havendo despertamento da igreja, a se envolver com o trabalho de missões, é importante nós sabermos uma coisa, que quando o Senhor Jesus partiu para o Pai, Ele foi assunto, né? subiu ao céu, e quando Jesus subiu aos céus, Ele deu uma ordem aos seus discípulos, Ele disse, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho, a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, em outro evangelho Jesus diz, vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, discípulos quer dizer, façam seguidores, não de denominações ou de homens, mas seguidores para Cristo, nós, Cristo nos encarregou de pregar o evangelho a todo mundo, está em nossas mãos, amém? A ordem foi dada, vão por todo mundo, nós temos que ir a todo mundo, nós não temos que orar assim, ou será que eu tenho que ir naquela rua ali evangelizar? Será que eu, será que eu tenho que ir ali evangelizar? Não, não temos, Jesus já mandou a gente evangelizar, já deu a ordem, claro, a gente tem que orar para ir, né, para ser revestido, para ser capacitado, mas o ir a gente já mandou, ele já deu a ordem, ele deu a ordem a nós para irmos a todo mundo, então é dever nossa igreja, irmos a todo mundo, o mundo só vai ouvir o evangelho se nós formos a eles, se nós não formos o mundo não vai ouvir, essa foi a ordem de Jesus, e depois ele disse ao irmos e pregar o evangelho a toda criatura, ele nos mandou fazer discípulos, seguidores, imitadores dele, discípulos para ele, seguidores dele, ensinando o que ele nos ensinou, o que ele mandou, então a tarefa é essa, é ir, pregar o evangelho, fazer discípulos, como? Ensinando a eles o que Jesus nos ordenou, no momento que eu vou cumprir o ídolo de Jesus, e no momento que ao chegar lá, eu ensino o que ele mandou, e alguém crê, ali nasce um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, e esse discípulo, esse seguidor também vai se tornar um, que vai também ao mundo, a outro lugar, para fazer a obra do Senhor, esse trabalho irmão, de ir fazer a obra do Senhor, o desejo de Cristo é tão grande, nós vemos em João capítulo 4, se eu não me engano, lá no Poço de Jacó, na cidade de Sicá, lá em Samaria, quando Jesus conversava com aquela mulher, e Jesus dizia para os seus discípulos ali, olha, vocês dizem que faltam seis meses para a Seara, olha, os campos já estão brancos, já é tempo de colher, já é tempo de fazer a colheita, Jesus se referia ao fazer a obra, e naquele momento também Ele disse, olha, a Seara é muito grande, mas os trabalhadores, também, os trabalhadores são poucos, nós vimos ali o desejo de Jesus de fazer missões Que Jesus, irmão Descansava muitas vezes, descansava pouco E sempre Jesus, você vai ver aqui nos evangelhos Jesus viajando de um lado para o outro Você vai ver Jesus dentro de barco Atravessando o mar da Galileia você, Aliás, você vai ver Jesus dentro do barco atravessando, Indo para alguns lugares Você vai ver Jesus andando a pé Você vai ver Jesus andando a jumento Você vai ver Jesus sempre indo de um lugar para outro Fazer missão pregar a palavra, houve um momento que Jesus estava orando de madrugada, e levantou todo mundo de madrugada procurando Jesus, saíram Jesus, foi para onde? Encontraram Jesus, Senhor está todo mundo te procurando, eles vão às aldeias vizinhas, porque para isso também eu fui enviado, para também levar o evangelho para eles, então Jesus irmão, ele foi um missionário, Jesus é o filho de Deus, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é digno de ser adorado, como está escrito no livro do Apocalipse, que ele é adorado como o Pai é adorado, ele é adorado no céu pelos anjos, pelos quatro animais, pelos vinte e quatro anciãos, mas ele também foi um missionário, um exemplo de um homem jovem, com 30 anos de idade, que fez missões, que, que renunciou tudo que o mundo podia lhe oferecer, que renunciou tudo que a vida podia lhe dar, para poder se entregar à obra do Pai, o chamado do Pai, a obra de Deus, que era um chamado missionário, porque o chamado de Deus, uma obra de Deus, é uma obra missionária, o chamado de Deus para cada um de nós, é um chamado missionário, o próprio Filho de Deus, nosso Salvador, que foi molado na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, Ele foi um, o maior missionário, que, que, que abriu o caminho, que deu exemplo, e que nos ensinou a fazer missões, eu vejo Jesus indo, por exemplo, para a cidade de Gadara, ele está ali no dia seguinte, na margem de um rio, pregando, na margem do mar da Galileia, pregando a palavra, não é o mar da Galileia, aquele mar que os discípulos estavam lá dentro, sendo açoitado pelo vento, pelas ondas, eu esqueci o nome do mar, alguém lembra aí não? Então Jesus estava lá naquele mar, ali à margem, que na verdade não é um mar, é um grande lago, né? 
Então Jesus estava lá e atravessou para o outro lado com os seus discípulos. E Jesus chega lá na cidade chamada é, Gadara. E Jesus encontra um endemoniado, um homem possesso por demônio. E ali Jesus expulsa aqueles demônios, aquele homem é liberto. E quando aquele homem é liberto, ele, a, a, a população chega assustada. Já, vai embora daqui, seu, vai embora daqui, seu bruxo. Achava que Jesus era um bruxo. Né? Vai embora daqui, nós estamos com medo. E aí Jesus foi, voltou para o barco para ir embora. E aquele homem que tinha sido liberto, o endemoniado gadareno, nós não sabemos o nome dele. Agora, ex-endemoniado, que estava em perfeito juízo. Ele pediu para ir com Jesus. E Jesus disse, não. A obra que eu vim aqui para fazer, e estão me expulsando para ir embora, é você que vai fazer. Você, vai, você não vai comigo, você vai ficar aqui. E você vai andar pelas ruas e anunciar para essas pessoas, quão grandes obras o Senhor Deus te fez. E ali Jesus pegou o barco, voltou. E aquele homem ficou ali dentro daquela cidade O texto diz que ele andou por todos os lugares Anunciando a obra que Deus tinha feito Na vida dele, dando testemunho Fazendo missões e anunciando Aquelas pessoas o poder De Jesus Cristo Então Jesus ele foi ali para ganhar uma alma Luiz Célio, E deixar aquela alma ali Fazendo missões Nós vemos ali o apóstolo Paulo O apóstolo missionário, o apóstolo das missões Sim, o apóstolo Paulo Que andou por todo o império romano, e Paulo não andou em todo o mundo antigo, ele andou em todo o império romano, entenda bem isso, Paulo andou por todo o território cujo o império romano dominava, e ali ele andou fazendo missões, ele em algumas cidades passava três meses, outras cidades ele passava um ano, e outras cidades ele passava três anos, e ali ele fazia missões, fundava igrejas, abria igrejas, e ali a igreja ia avançando, e a igreja continuava fazendo missões, e Paulo já ia para outro lugar, você vai ver Paulo fazendo três viagens missionárias, uma das mais fortes viagens missionárias que Paulo fez, está lá em Atos 16, Atos 17, quando Paulo foi para Tessalônica, foi para Bereia, depois foi para Coríntio, foi para Efésio, e voltou para Jerusalém, e ali meu irmão foi um período de muito sofrimento para o apóstolo, mas o que me chama muita atenção, é que aonde Paulo andava, meu irmão, primeiro em Tessalônica, o alvoroço foi grande, ali o pessoal se levantaram contra ele, e prezou ele fugir de lá, mas com a pregação dele, gente se converteu, Paulo teve que fugir, foi para Beré, para a cidade vizinha, mas os irmãos que ficaram ali crendo, tocaram a alba para frente, mais pessoas se converteram, Paulo chega em Bereia, prega também, passa poucos dias, os judeus que estavam lá em Tessalônica, souberam que ele estava em Bereia, foram para lá, também alvoroçaram o povo contra os apóstolos, e os apóstolos tiveram que fugir de novo, agora para Atenas, e ali quando ele vai para Atenas, mas ali em Bereia, já ficou gente convertida também, fazendo missões ali também dentro daquela cidade, e você vê em Atenas, quando Paulo chega ali e vê toda aquela idolatria, Paulo chega logo ali diante do conselho das autoridades, diante do conselho dos líderes religiosos e políticos, e ele chama para perguntar o que é que Paulo está querendo expor com aquela doutrina, e Paulo vai prega a palavra, e ali muitos religiosos, muitas pessoas de várias classes da sociedade, também se converte a mensagem que Paulo está entregando, e ali nasce mais uma igreja. Então irmão, nós vemos que a igreja, ela chegou até aqui, no século XXI, Chegou até aqui em Fortaleza, um lugar tão longínquo, onde ela começou lá em, em Jerusalém. Né? Chegou até aqui, meu irmão, com muito sofrimento, com muita dor, com muita lágrima, através de sangue derramado, de morte, através de homens sendo torturados, mas por intermédio de homens cujo coração ardia e queimava em fazer missões, em ganhar almas, em levar essa mensagem, para que ela se tornasse conhecida, a alegria daqueles homens é, nós temos que tornar Jesus conhecido, nós temos que tornar essa doutrina conhecida, nós temos que tornar esse evangelho que salva conhecido, e aqueles homens percorreram o mundo inteiro, até chegar aqui, e ao chegar aqui no Brasil, né, já há muitos anos, claro, então eu entendo que hoje no século 21 é o nosso tempo, é a nossa hora, de dar continuidade a esse trabalho missionário que esses homens realizaram. Porque foi através do trabalho desses homens, fazendo missões, no poder do Espírito Santo, pregando a palavra santa do Evangelho de Deus, que as pessoas se converteram e foram livres da condenação do inferno, e que onde muitas pessoas tiveram acesso à entrada no reino de Deus, por intermédio da pregação desses homens. E se nós dermos continuidade, também no poder do Espírito Santo, na pregação do Evangelho de Deus, no Santo Evangelho, nós também poderemos ser um canal, também por meio do qual muitas vidas poderão ser salvas da condenação do inferno, e poderão ter acesso ao reino celestial do nosso Senhor. Agora, falando sobre esse trabalho glorioso, 
que é missões, nós vamos ler tanto em Mateus capítulo 10, como em Lucas capítulo 10, que Jesus ao ver a necessidade de pessoas para lhe ajudar, porque Jesus era, ele estava, ele é o filho de Deus, com poder e com glória, mas ele estava aqui como homem, limitado a um corpo humano, Jesus podia estar, Jesus não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, quando ele esteve aqui como homem, ele podia estar apenas em um lugar ao mesmo tempo, que ele estava aqui como homem, então Jesus ali, depois de andar por muitos lugares, pregar, fazer a obra do Pai, anunciar o Evangelho, o Reino de Deus, a salvação, o arrependimento dos pecados e a conversão a Deus, Jesus vê ali a necessidade, a necessidade de que mais pessoas se disponham para fazer esse trabalho, por isso ele usa dizendo, né? aliás por isso que o texto diz, que no capítulo 10 verso 1 que depois disso, né, Jesus designou ainda outros 70 discípulos, em outras versões diz 72, eu não sei se a sua diz 72, mas em algumas versões de 72, e outras diz 70, então, e Jesus designou ainda outros 70 homens, ou 72 homens, e mandou-os na frente dele, para de dois em dois, a todos os lugares onde ele havia de ir, então Jesus ali ao perceber a necessidade, uma coisa que é importante irmãos, a gente vê sobre, sobre missões, sobre o ir do Senhor, sobre o ir fazer a obra do Senhor, é que é o próprio Jesus quem designa aqueles que Ele quer enviar, é o próprio Jesus quem chama, é o próprio Jesus quem separa, você vê aqui Jesus separando, Jesus designando, Jesus, hoje como é que Jesus faz isso? Jesus ele faz isso hoje de uma, da seguinte maneira, ele, ele separa a gente, colocando no coração da gente o desejo, ele separa a gente, colocando no coração da gente o fogo, o desejo, o prazer, a vontade de ir e fazer missões, de ir e fazer, ir na grande seara do Senhor, para pregar o seu santo evangelho, então Jesus lhe designa 70 pessoas para ir fazer, para enviar esses homens a esse trabalho, e ali o interessante é que Jesus envia eles de dois em dois, eu acho muito interessante isso irmão, muito, muito importante para a gente observar, que o ir fazer missões sempre é importante ir de dois em dois, se você for lá em Mateus 10, você vai ver Jesus enviando os doze, e ele enviou de dois em dois, agora Jesus viu a necessidade ainda maior, ele envia setenta, mas ele envia também de dois em dois, Jesus nunca mandou ninguém fazer missões sozinho, você vê Paulo, primeiro companheiro de Paulo nas viagens missionárias, quem foi? Barnabé, e depois o segundo missioneiro de Paulo, quem foi nas suas missões? Silas, e quando Barnabé e Silas foram para um determinado lugar, aí Barnabé pegou o João Marcos e foi para outra região também, mas eles nunca iam sozinhos fazer missões, era sempre importante eles irem de dois em dois, isso é muito importante para a gente poder observar, outra coisa Jesus, ele após separar os doze, aliás os setenta aqui em Lucas 10, ele diz para eles ali no verso 2, grande é na verdade a Seara, mas os obreiros são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara, então Jesus diz, a Seara é o que? A Seara é o mundo, quando ele dá aquela parábola do semeador, ele diz, a Seara é o mundo né, onde a semente vai ser plantada, só que a Seara é muito grande meu irmão, há muita gente nesse mundo espalhado, e no tempo de Jesus, olha que a população nem se comparava com, com a população que está aqui hoje, hoje nós temos aqui no mundo sete bilhões de habitantes, naquela época talvez houvesse alguns milhões de habitantes, milhões, mas não bilhões, hoje são sete bilhões de habitantes, se a Seara naquele tempo era grande, quem dirá hoje? Então nós olharmos para esse mundo tão grande, eu fico ali da, da janela da minha casa olhando às vezes para os lugares ali, meu Deus do céu, quantas pessoas alheias andando de um lado para o outro, e quantas pessoas alheias ao Evangelho de Cristo, quantas pessoas sem entender, sem conhecer, sem saber, o único Evangelho que eles conhecem, é o Evangelho da televisão e das rádios, que é um Evangelho diluído, prostituído, adulterado, que não tem poder para salvar nem uma lagarta, quanto mais um ser humano, um Evangelho falso, né, que só promete coisas terrenas, eu fico vendo coitado dessas pessoas, e olhando para outro também, outro ângulo, outro cenário, nós vemos aí, é, sabemos de estatísticas recentes, de um ano para cá, que ainda nesse mundo de 7 bilhões de habitantes, ainda mais de 2 bilhões irmãos, 2 bilhões de pessoas que ainda sequer ouviram falar o nome de Jesus, dá para imaginar isso? Por mais que as pessoas não queiram obedecer Jesus, não queiram andar, seguir a doutrina que Cristo ensinou, mas eles pelo menos sabem quem é Jesus, 
pelo menos ouvido falar de Jesus, há muitos países que as pessoas nunca ouviram falar, uma única vez, no nome de Jesus, não faz nem ideia, quem é Jesus, outros países, ao passo que há outros países onde é proibido, inclusive dentro desses países que nunca se ouviu falar o nome de Jesus, alguns deles é proibido chegar o evangelho lá, porque alguns conhecem, a liderança conhece, né, política conhece, e sabe que o evangelho liberta o homem, eles querem um povo escravo, né, países onde tem um regime fechado, comunista, duro, como a China, como a Coreia do Norte, como alguns países da África, países que tem um regime fechado, como países dominados pelo Islã, né, como ali é, o Irã, a República Islâmica do Irã, que é um país dominado pelo Irã, a própria lei lá, sim, é uma lei islâmica que rege aquela nação, que rege aquele país, então são países fechados, lacrados para a entrada do Evangelho, se alguém quiser entrar com o Evangelho lá, meu irmão, vai ser morto na fronteira, se pegar ele com a folha da Bíblia lá, vai ser morto na fronteira, então irmão, há uma dificuldade de se fazer as missões, mas há a uma necessidade de se fazer as missões, essas pobres vidas, essas pobres almas estão crescendo sem ter o direito de ouvir o Evangelho que pode libertar a vida deles, então a Seara é muito grande e há um grande pecilho, uma grande dificuldade de fato, uma mão de ferro que impede desse Evangelho entrar em alguns países, homens de Deus que tiveram coragem, como, como por exemplo, o, se eu não me engano agora aqui, o Hudson Taylor, que foi o primeiro pai das missões no interior da China, lá pelo século XVI, século XVII, por aí, se eu não me engano, a memória não me falha, mas o Hudson Taylor foi o pai das missões na China, onde era extremamente proibido, meu irmão, aquele homem fazendo missões ali, meu irmão, houve momentos, irmãos, que se faziam, as religiões de lá pegavam os cristãos e fazia fila de pessoas para matar a machadada, Há um relato na biografia do Hudson Taylor, que uma, uma pessoa contou, que viu, que eles estavam lá numa fila, e havia um carrasco com um machado na mão, e havia uma senhora idosa com seu neto, e ali, quando o carrasco perguntou àquela criança, aquela criança, se ele ia negar Jesus, e a criança disse que não, a avó disse que escutou apenas a pancada da machadada na cabeça da criança então porque era proibido, pessoas eram perseguidas e mortas brutalmente, e hoje não mudou nada meu irmão, continua do mesmo jeito, a necessidade continua do mesmo jeito, então há uma grande seara para se fazer missões, e há uma grande dificuldade de se fazer missões nesse mundo, uma coisa importante que Jesus fala aqui sobre a questão do trabalho missionário, é que ele diz, a seara é grande, mas os obreiros são poucos, ele vai e pede, roguem, orem pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara, então, o, 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 o segredo, para se ter mais trabalhadores para a Seara, o segredo para se ter mais trabalhadores para a Seara, é o quê? É orar, é pedir ao Pai, que levante mais trabalhadores para a Seara, Deixa eu ver aqui irmão, quantos hoje aqui tem sido cooperadores aqui, dentro desse ministério, dentro do ministério tem sido pessoas que têm andado aí fazendo missões com a gente, nos cultos campal, nas ruas, tem sido cooperador, levanta a mão, só para me ver, os cooperadores que andam nas ruas, tá aí ó, quantos cooperadores aqui? São dezenas já, quantos aqui ainda pretendem ser um cooperador, andar com a gente fazendo missões aí, levanta a mão, amém. Então quer dizer, olha o que, é que eu quero falar para você na prática, eu me lembro um dia que eu estava fazendo um programa de rádio, começamos o um ministério, eu, a minha esposa, o meu filho de quatro anos e a irmã Nilce Leite, todo mundo já sabe disso. E aí a gente, eu estava fazendo um programa na rádio comunitária aqui do bairro, e quando eu estava na rádio pregando, e eu saí ali tão dizendo, mas a rádio comunitária você sabe, não tem alcance de nada, né? Mas graças a Deus ainda hoje tem um fruto aí tremendo, que é a obreira lei do diácono Adon... Aloysio, né? Que estão aí ainda perseverando desde esse tempo, né? Foram alcançados nessa rádio comunitária, então perseverando até por intermédio deles, né? Deus trouxe o pastor Zezinho, a irmã Deodaci, o irmão, é, é, os pais do pastor Zezinho, né? Que está ali, a irmã Ieda e irmão Raimundo, e outros, né? Que Deus usou por intermédio deles. Então teve um fruto maravilhoso. Mas enfim, a gente pregava a palavra na rádio, vinha para o cu de noite, não aparecia ninguém. Eu lembro que uma certa vez eu fui para a rádio, minha irmã, e eu voltando, eu vinha a pé ali na calçada, levando a minha Bíblia na mão, e eu via triste, abatido depois do programa. Eu dizia assim, eu levanta pelo menos um casal para me ajudar 
me ajudar a fazer a obra, eu tenho dificuldade de evangelizar, eu tenho dificuldade de ir para os lugares fazer a obra, eu só tenho a minha esposa, e aí a gente vai, mas aí eu quero gente para me ajudar, eu quero pessoas para estar do meu lado, para a gente se envolver, homens de Deus, enfim, e eu fui orando a Deus, né? E hoje, qual é, qual é o resultado aí? Levanta a mão os cooperadores em nome de Jesus. Dezenas de homens e mulheres de Deus aqui, que estão aqui fazendo a obra. Então, irmão, obreiros passeara, se conquista, né? Ou se conquista não, é se levanta a palavra correta, obreiros passearam se levanta meu irmão, não é oferecendo cargo, não é oferecendo presente, é de joelho dobrado orando e Deus vai levantando os trabalhadores passearam, então hoje nós temos visto isso só irmãos que a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos então o que é que nós temos que fazer? continuar orando, porque se com a minha oração, pela misericórdia de Deus, ele levantou dezenas, agora imagine a oração dessas dezenas, pedindo mais trabalhadores, vão ser levantados milhares, um exército marchando nessa cidade, ao ponto do chão tremer, e o pessoal perguntar, que barulho é esse? É o exército do Senhor, que vem marchando sobre a terra, para tomar as almas das mãos de Satanás... Ora, é preciso oração. Até o Ezequiel está levantando a mão ali, ó. Ezequiel, um ano fez agora. É, Ezequiel, ele vai baixar a cabeça, ó. É, Ezequiel, é? Cooperador também, né? Olha, ele já está olhando sério para mim, ó. Então, irmão, está aí, já vai ser, se Deus quiser, né? É criança. Mas, enfim, então, irmãos, vai ter um exército. Vai ter um exército marchando nessa cidade. Às vezes eu fico olhando a obra que Deus está fazendo. É como uma construção bem feita. Aos poucos, Deus vai juntando o povo escolhido dele. Porque como a gente diz, a igreja ora para Deus levantar os obreiros para a Seara. E Deus vai levantando aqueles que Ele quer levantar para usar. Então, é isso. Então, após o Senhor levantar os obreiros para a Seara. Aqui Jesus deu a direção. Ó, tem vocês agora, esses 70. E é vocês que eu vou enviar. Mas vocês devem orar para que o Pai levante mais trabalhadores para a Seara. O discípulo talvez ficaram ali meio que sem entender. Mas Jesus só não está aqui. Ele não fazia ideia que Jesus ia ter que subir para o Pai. E eles iam ter que ficar só entre aspas. Claro, o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Eu digo só fisicamente sem Jesus presente ali. E eles não faziam ideia disso. Né? Estão entendendo o que Jesus está falando? Orar para Deus levantar mais trabalhadores? Tudo bem. Então Jesus, só tem vocês agora, eu vou enviar vocês. Mas vocês vão e ora para Deus levantar mais. Aí agora no verso número 3 ele diz, ah, e vão, agora ele dá as instruções como é que eles têm que fazer. Ele disse, Eide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobo. Vamos ver isso aqui agora. Jesus está dizendo para nós obreiros, para nós missionários, evangelistas, homens da Seara. Jesus está dizendo que nós devemos ir, mas ele está dizendo o quê? Que nós temos, vamos, mas temos que ter na consciência uma coisa, somos como cordeiro no meio de lobo, Jesus não escondeu não, Jesus, não, não vou dizer não, porque é para não ficar com medo, não, vou dizer, vou falar, vocês são como cordeiro no meio do lobo, ou seja, Jesus estava dizendo, vocês vão fazer missões, mas vocês vão correr perigo, porque cordeiro no meio de lobo, corre perigo, então, vocês vão fazer missões, é vocês que eu estou mandando, mas vocês vão ser como ovelhas, no meio de lobos, alguns de vocês vão ser atacados, despedaçados e mortos, e isso a gente sabe que aconteceu e continua ainda acontecendo, então Jesus fala que nós vamos ser como cordeiro no meio de lobo, então não ache irmão, ele está falando aqui, que você vai encontrar todo mundo rindo para você quando você for fazer missão, não, não acha lá no teu trabalho, sei lá, na faculdade, nos estudos, qualquer lugar que você for resolver fazer missões lá para Deus, trabalhar, pregar o evangelho, mesmo no meio da sua casa, na sua família, não vá pensar, certo? Não vá pensar que todo mundo vai ficar rindo para você e achando interessante, não. Jesus já está falando aqui que vai ser pedreira. Jesus está dizendo que vai ser dificultoso. Talvez as maiores dificuldades que você vai encontrar para fazer missões é no meio das pessoas que você conhece. Então, as maiores dificuldades que você vai encontrar para fazer missões é dentro da tua casa, dentro dos teus, meus, teus familiares, no meio dos teus vizinhos, né? no meio do, dos teus colegas de trabalho, teus colegas de faculdade, sim, mas talvez a maior dificuldade que você vai encontrar se no meu Deus, não que nós não vamos encontrar dificuldade também lá com os estranhos, vamos encontrar sim, 
mas o que, que o texto está querendo mostrar para nós aqui, o quê? Que não vai ser moleza, não é uma brincadeira, não é uma diversão em fazer missão, não é um entretenimento, não é um oba-oba, é uma obra séria, ao ponto de nós estarmos ali como cordeiro no meio de lobos, então você tem que entender isso, mas não é para ir com medo, para ir desistir não, Jesus advertiu isso para nós termos cautela, para nós termos cuidado, ele chegou a dizer o quê? Sejam simples como as serpentes, não, simples como as pombas e prudentes como as serpentes, vocês vão como ver no meio de lobo, não é para vocês terem medo, não é para vocês retroceder, não é para vocês recuar, mas vocês devem ser cautelosos, cuidadosos, com o que vocês vão fazer, onde vocês vão pisar, e como vocês vão pregar, o que vocês vão pregar, como vocês vão agir em determinado lugar, então Jesus está falando aqui, para nós termos esse, esse cuidado, essa cautela, que faz um paralelo também, esse capítulo 10 de Lucas, faz um paralelo também com o capítulo 10 de Mateus, também que aborda o mesmo assunto, sendo que lá também tem alguns acréscimos, de algumas coisas também, muito importantes também a ser observado, mas ele vai e diz aqui, no verso de número 4, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho, o que, é que ele está querendo dizer aqui? Não levar forge, nem bolsa, nem sandália, Jesus está tá mostrando irmãos, que o trabalho missionário que os discípulos iam fazer, era um trabalho rápido, eles não estavam indo para passar semanas, meses ou anos, não levar o forge, nem bolsa e nem sandália, quer dizer, olha, vocês estão indo uma missão rápida, vocês vão ter que ser rápido, que vocês vão fazer objetivos, sim, cautelosos, cuidadosos, objetivo, rápido, saber o que está fazendo, fazer direito, fazer direito e fazer rápido e voltar. Era essa missão que Jesus estava dando. Porque há missões que são assim, há missões que são rápidas. Por exemplo, amanhã em Pacatuba vai ser uma missão rápida. Vai ser um trabalho que a gente vai lá, fazer um evangelismo, depois de noite um culto e ver o que é que Deus vai realizar, o que é que Deus vai operar, mas já há outras missões que são mais lentas, como abrir um trabalho missionário, abrir um campo missionário, onde se via um obreiro para lá, ele tem que passar semanas, meses ou até anos, para que o trabalho seja aberto, para que Deus levante alguém capacitado para tomar a frente da obra, para que esse missionário possa ir para outro lugar, mas aqui o trabalho ia ser rápido, ele dizia, não saudeis a ninguém pelo caminho, porque a saudação judaica era uma saudação demorada, eles iam parar né, para conversar e trazer informações, um para com o outro, então Jesus disse, não era para saudar ninguém pelo caminho, não era para estar tá perdendo tempo, preste minha atenção, então fazer missões não é para ir estar tá perdendo tempo, se eu chego numa cidade, eu, muitas vezes eu ia evangelizar lá em Madalena, a gente ia fazer uma cruzada num bairro, e a gente fazia assim, a gente para a tarde, a gente evangelizava o bairro inteiro, casa por casa. E tinha um irmão que andava comigo às vezes, um evangelista lá da igreja. E esse irmão, pelo amor de Deus, eu não sei se era preguiça o que é que era, eu acho que era preguiça mesmo, né? Não era desculpa, mas eu acho que era preguiça. Enquanto a gente andava o bairro inteiro, ele ficava numa casa a tarde toda. Não, eu estava lá pregando. Ele disse, meu irmão, mas você estava lá pregando a tarde inteira para o homem e nós estávamos andando nas outras casas, né? e os outros que estavam lá, aqui era uma obra rápida, tem um culto à noite, é um trabalho rápido, entendeu? Como já, aqui vai ser uma missão rápida, nós estamos aqui para pregar para essas pessoas uma palavra rápida, objetiva, e convidar para o culto à noite, se o senhor quer vir na casa dele, passar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, aí o senhor vem no outro dia, marca para amanhã, marca para outra hora, entendeu? Então, já tá, não é para perder tempo, quando for sair para fazer a obra, obreiros tempo com nada, não vai estar dando atenção para quem não quer nada com Deus irmão, não vai estar dando atenção com gente que vem pelo meio do caminho para conversar abobrinha ele diz, não saudeis ninguém pelo caminho a obra é rápida, objetiva não percam tempo não fiquem aí é, 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 parados perdendo tempo com alguma coisa desse mundo vão e façam o trabalho, isso nós temos que fazer quando você for fazer missões, entende isso, irmão. coloque isso no teu coração em nome de Jesus, os obreiros aqui os cooperadores e os demais irmãos também e ali ele diz assim, no verso 5, em qualquer casa onde entrardes, digam primeiro, pai seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz, se não, voltará para vós. O que, é que Jesus está falando? Quando nós chegarmos em qualquer casa para evangelizar, nós temos que saudar aquela casa com o quê? Com um bom dia, com boa tarde, boa noite? Não, saudar aquela casa com a? A paz seja sobre vós, a paz do Senhor, a paz de Deus esteja sobre essa casa. Se tiver alguém ali, filho da paz, a paz repousa sobre aquela casa. Se não tiver, 
ela rebate e volta para nós, né? Então é isso que ele está falando. Então a forma correta de chegar é a saudação costumeira da igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós temos que chegar em todo lugar onde nós formos fazer as missões, o trabalho do Senhor, certo? Claro, se tiver alguém para receber, recebe. Se não tiver, a paz do Senhor não fica lá. Às vezes, o pessoal pega o microfone, saúda os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com a boa noite de salvação. Né? Onde é que está escrito esse negócio na Bíblia aqui? Não, sauda todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos, incrédulo, cachaceta está bem ali, aquela prostituta, aquele traficante, a paz do Senhor para vocês tudinho. Se tiver um filho da paz, ela fica lá. Se não tiver, ela volta. Essa é a maneira que nós temos que fazer quando nós chegarmos no... E, na verdade, nossa vida já é uma vida de missões, né? Se a gente vai no médico, se a gente vai no fila do banco, né? Enfim, nossa vida já é uma vida missionária. Então, onde a gente chega... Porque, às vezes, você chega... Às vezes, tem gente tão, sei lá, tão desatenciosa que chega... Tem três irmãos aqui. Aí tem uma pessoa aqui que não é irmão. Pega na mão dos três irmãos e pronto. Simplesmente, ele vira as costas para o outro irmão. O camarada estava lá e não diz nada. Eu entendo e dá paz do Senhor para os três irmãos quando chega. Opa, rapaz, tudo bem? Então, Jesus, nossa vida já é uma vida, nosso cotidiano, já somos missionários. Então, a forma correta de saudar é dessa maneira. Aí ele vai e fala assim no verso 6. Enfim, também essa, esse versículo 5 que fala para ministrar a paz, quer dizer que a nossa missão é uma missão de paz, né? Também significa isso, nossa missão é uma missão de paz. Nós não fomos ali para brigar com ninguém, porque tem gente que vai evangelizar e acaba brigando. Né? A pessoa se estressa lá com o cara. O dia disse que um camarada no ônibus né? e começou a evangelizar. E as pessoas começaram a dizer com as coisas com ele. O cara já mudou o tom, já começou a esculhambar todo mundo. Foi embora. Né? Se o pastor Zezinho me contou a história que ele vinha no ônibus aí, tinha um camarada lá. Né? Enfim, ele me contou essa história aí nas viagens dele por aí no meio do mundo, quando ele fazia esses trabalhos. E também a gente tem que ter essa cautela. Outro dia eu estava lá, é, lá perto da minha casa. E eu comecei a ouvir uns gritos, eu olhei pela janela, que negócio é esse? Tinha uma senhora lá, que é crente, vizinha, estava esculhambando lá, um monte de gente lá no meio da rua. Ela esculhambou, esculhambou, esculhambou para aqui, para acolá, e quando ela se tocou, que ela estava esculhambando todo mundo, ela começou a pregar Jesus para o povo. Vamos converter a Jesus. Mas minha senhora, nem a senhora está convertida ainda. A senhora acabou de xingar todo mundo, dizer palavrão, esculhambar todo mundo, e agora vem, vem cair na ficha que a senhora é da igreja, e agora vem com o negócio de vamos, vamos seguir Jesus, nem a senhora está seguindo. Então, irmã, nossa missão é uma missão de paz, amém? Se quiserem receber, amém. Se não quiser, nós vamos embora. Nós não temos que estar ali para brigar com ninguém. Nós não estamos ali para se agarrar com ninguém, para rolar com ninguém no chão. Porque tem gente que vai fazer missão e acaba brigando. Tem. Tem gente que vai fazer missão, se irrita, briga, xinga, né? Começa a fazer uma... Então, nós, nossa, nossa missão é uma missão de paz, certo? Uma missão de paz. E ele diz no verso 6... Verso 7, aliás. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, o que, é que ele está falando aqui agora? Ele está falando, se nós vamos já uma missão longa, num lugar distante, uma missão de um dia ou mais, ele está dizendo o quê? Que nós temos o direito de ficar na casa de alguém, e de comer da comida daquelas pessoas. Ele diz que o obreiro é de do seu alimento, é de do seu salário. Né? Então se ele foi fazer, o Paulo chega a dizer para Timóteo, quem vai a, 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 a guerra às suas próprias custas? Ou seja, se você vai viajar para fazer uma missão, prova de Deus, então você não, não precisa ir às suas próprias custas, Paulo diz. Então, se você vai, você tem o direito de, de ser recebido numa casa... E naquela casa que você for recebido, você tem o direito de comer daquilo que aquelas pessoas lhe oferecer para comer, sem constrangimento algum, sem se sentir um peso, sem se sentir, é, é, um, um, é, enfim, estar ali com a consciência tranquila, sabendo que você está ali não para malandrar, não para vagabundar, e não está ali à toa, você está ali para fazer a obra do Senhor, então somente você está ali dentro de um direito que a palavra de Deus está, está lhe dando, certo? Então diz que na casa que você for, ficar na mesma casa, né? ficar na mesma casa, comendo e bebendo o que tiver, pois digno é o obedo do seu salário, não andar de casa em casa, quando ele diz andar de casa em casa, não é andar de casa em casa, não pode andar de casa em casa evangelizando, não é isso que ele está falando, está falando a questão do, do, do ficar, né? da, 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 como é que diz? Como? 
da estadia, da estadia da gente, eles não fiquem andando de casa em casa não, a casa que receber, fique lá, né, fique lá, já lhe recebeu, fique lá, não fique andando em casa, não, hoje eu vou ficar aqui, a mão vou ficar com lá, tudo bem, se houver necessidade, vai, né, se aquela casa lhe receber só para um dia, tudo bem, fica lá um dia, né, se aí vai, vai procurar outra casa para ficar, mas se ele deixar você à vontade para ficar lá o tempo que for necessário, então ele diz que você pode ficar sem constrangimento o tempo que for necessário naquela casa, comendo e bebendo ali do que eles tiverem, por digno é o do seu salário, não andeis de casa em casa, né? não andeis de casa em casa, então isso é importante irmãos, porque agora vai ver né irmão, você não vai chegar na casa dos outros também na hora do almoço né, porque tem vai fazer missão aí deixa para chegar só na hora do almoço, eu vou chegar na hora do almoço, que é para ver se tem um almoçozinho para mim aí, né? Não. Mas aqui ele está falando daquelas viagens de missões, né? Que a pessoa vai fazer uma missão mais demorada. Um dia, ou dois, uma semana, um mês, ou mais tempo, né? Ele está falando sobre isso. Agora, interessante, é que, por exemplo, quando você chega num lugar, no caso dos apóstolos aqui, para fazer missões, não tinha ninguém conhecido. Às vezes não tinha. Às vezes não tinha ninguém convertido ainda não tinha ninguém convertido, porque o correto seria ficar na casa de um irmão, mas não tinha ninguém convertido ainda, então era complicado, aqueles homens às vezes corriam o risco até de quê? De dormir na praça da cidade, ou de procurar um estábulo também, como José procurou para Maria dar à luz o seu filho, o Senhor Jesus, né? Então, tem essa questão, mas Deus, Ele há de prover tudo que for necessário para aqueles que vão fazer as missões do Senhor. Então, então entenda isso, irmão. Entenda isso. Se você vai para um lugar, vamos supor, o irmão vai lá para Madalena passar uma semana lá fazendo missões, né? Aí lá os missionários recebem você com alegria na casa dele. Você não precisa ficar constrangido, né? Não precisa se sentir pesado por estar ali comendo na mesa do deles. A palavra de Deus já está dizendo o quê? Que você deve ficar tranquilo, com a sua mente sossegada e ficar ali, certo? Porque eles receberam, lhe acolheram com amor e com alegria e não ficar preocupado de mudar de casa em casa, certo? Fica lá, que foi lá o lugar que Deus preparou. E no verso 8 ele diz, em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, coma do que se vos puserem diante, né? Então Jesus vai falando aqui, qualquer cidade que vocês entrarem e receber vocês, o que vou colocar diante de vocês para comer? Pode comer, pode comer. Curai os enfermos que nela houver e digam a eles, é chegado a vós o reino de Deus. Então nós vemos o que aqui? Que Jesus mandou fazer as missões mandou pregar a eles, o reino de Deus tá, che, chegou a vós, e também ele deu a nós, também para curar os enfermos, então a gente pode fazer isso, aliás deve fazer isso, a gente vai fazer missão, andar por aí, encontrar alguém enfermo numa casa, pode ministrar a cura sobre ele, pode impor as mãos, em nome de Jesus, repreende essa doença, repreende esse mal, o Senhor cura ele aqui, faz a obra aqui em nome do Senhor, então é a forma de trabalhar que Jesus mandou, vai lá se estiver doente, cura os enfermos, né? expulsa os demônios, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, e ele, e avisa para eles, qual é a mensagem que Jesus mandou pregar? É chegado a voz o quê? A prosperidade, as, a, a mansão na beira da praia, não, chegado a voz o reino de Deus, e ali se desenvolvia a mensagem em cima disso, obviamente, não era só chegar, ei, chegou o reino de Deus, Oh, peraí, que negócio é esse? Chegou o reino de Deus. Ele ia explicar o que era isso, né? Ia falar de arrependimento, de perdão de pecado, de arrependimento, da ressurreição dos mortos, do juízo vindouro, do dia do julgamento. Ele iria desenvolver a mensagem em cima desse tema. Mas a mensagem central das missões, qual é? É chegado a voz o reino de Deus. Ou seja, aonde quer que nós formos fazer missões, a mensagem é essa: o reino de Deus está chegando. Jesus está vindo arrebatar a igreja, o reino de Deus está vindo, se arrependo para vocês poderem entrar nele, aí você vai, desenvolve a mensagem pela operação do Espírito Santo, não é chegar, para tem, tem gente que vai fazer missões hoje, né? irmão, entrega a tua vida a Jesus, tua vida vai melhorar, não foi isso que Jesus mandou pregar para eles, irmão, entrega a tua vida para Jesus, teu marido vai voltar, irmão, entrega a tua vida a Jesus, e seja dizimista, que você vai prosperar, né? inclusive irmão, ah, eu trouxe até um envelopezinho aqui do disco para entregar, né? Tem uns que anda com o envelope na bolsa para entregar. Enfim, então não foi esse tipo de mensagem que Jesus mandou pregar. Eu vi um, há uns seis anos atrás, lá quando a gente estava começando o um ministério aqui em Fortaleza, um evangelista aí, muito conhecido aí, 
né, da Assembleia de Deus, ele veio fazer um, umas missões, um, um trabalho aqui, uma cruzada em Fortaleza, um culto grande lá na beira-mar, e eu fui, eu disse, eu quero ir lá, eu quero ver esse trabalho, cheguei lá, uma multidão, acho que tinha umas 300 mil pessoas naquele dia, 100 mil pelo menos tinha, uma multidão, e ali meu irmão eu vi, eu fui no sábado, o cara passou uma hora inteira pregando sobre prosperidade, e no final ele perguntou quem queria aceitar Jesus, eu disse, que, que, que doidice é essa aqui meu irmão, prega, prega prosperidade e perguntar quem quer aceitar Jesus, o tema central, a mensagem central irmão, da, da, de uma igreja missionária, de um homem que faz missões, é o reino de Deus é o arrependimento para entrar no reino de Deus, é a conversão a Cristo, a conversão ao Evangelho, para se entrar no reino de Deus, não tem, você vai, você pode, com outra mensagem, você pode juntar a gente na igreja, mas para ganhar pessoas para Cristo, para o reino de Deus, é pregando o reino de Deus, é o arrependimento, só tem esse meio mesmo, foi muita gente na frente daquele dia? Foi, foi congregar na igreja deles? Foi, mas não foram convertidas, não foram arrependidas, não tiveram encontro com Cristo, não tiveram encontro com o reino, com o evangelho, não, foram interessadas com a proposta de prosperidade que ele trouxe, então vai fazer missões irmão, não sai por aí prometendo mundos e fundos para as pessoas não, sai por aí prometendo vida tranquila, vida regalada, mansão em beira da praia, né? andando com o celular, mostrando o um vídeo aqui, ó, testemunho do irmão, aquele prosperou tal, não faz isso, vai fazer missão, prega o quê? o reino de Deus, e fala o que é o reino de Deus, e, e mostra para ele que vai ser glorioso o reino de Deus, aí depois você pergunta se ele quer entrar nele, e ele certamente vai querer entrar, então o tema das missões é esse, e esse nós vamos pregar em Pacatuba amanhã, e esse nós vamos pregar em qualquer lugar que a gente for, é o reino de Deus, amém pessoal? É esse, é a visão missionária do nosso ministério, né? e é a visão missionária da igreja de Cristo, se a visão da, da igreja de Cristo, então é a visão do nosso ministério, porque nós somos parte da igreja de Cristo, se for outra visão, então perde o sentido, tá? Então, é chegada a voz do reino de Deus, aí ele diz no verso 10, mas em qualquer cidade, em que entrardes, e vos não receber, saindo por suas ruas, digam a eles, até o pó, que da vossa cidade, se nos apegou, sacudimos sobre vós, sabei contudo, já o reino de Deus é chegado a vós, meu Deus, o que, é que ele está dizendo aqui? Se você chegar numa cidade, e ali eles não receberem a mensagem, eles não receberem a palavra, vocês saem dizendo para eles na rua, olha, até o pé, até o pó da, da, da terra de vocês aqui, nós não queremos levar não, vamos jogar para vocês aqui, mas saiba de uma coisa, o reino de Deus chegou para vocês, e vocês rejeitaram, o reino de Deus chegou para vocês, a oportunidade de entrar no reino de Deus chegou para vocês, e vocês se recusaram, a mensagem do reino de Deus chegou e vocês desprezaram, a oportunidade de entrar nas mansões eternas chegou, e vocês simplesmente jogaram fora, pronto, é isso que tem que ser feito, tem que estar lá, está lá paparicando, não, é uma mensagem de paz, é uma, 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 uma missão de paz, mas é uma, uma missão de sinceridade, é uma missão de verdade, não é uma missão, uma missão de bajulação, não é uma missão de adulação, é uma missão para se resgatar a vida, é uma luta contra o inferno, é entrar no território de Satanás e guerrear contra as trevas, então o Senhor disse, ó, chegar no lugar, numa casa, numa cidade, e não receber você para pregar o Evangelho, o que é que você faz? Você vai insistir com ele? Não você vai sacudir o pó da sandália e vai embora, mas deixa claro para ele, ó, eu vou embora, mas fique claro para você, a mensagem do reino chegou para você e você desprezou, pronto, é isso, aí o que é que vai acontecer com essa pessoa? Olha o verso seguinte, verso 12, e digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia, para Sodoma, do que para aquela cidade, meu Deus do céu, vendo? Ah, você não quer ouvir o Evangelho? Não, está me expulsando da sua casa, está me expulsando da sua cidade, está me expulsando, Bom, tudo bem, eu vou embora, está aqui, eu sacudo até o pó da sandália, eu não quero levar nada daqui, mas saiba de uma coisa, o reino de Deus chegou e você desprezou, naquele dia do juízo, essa pessoa vai pagar mais caro do que a cidade de Sodoma, e olha que a cidade de Sodoma foi uma cidade depravada, e Deus castigou ela duramente, 
mas eles vão pagar um preço ainda maior, por quê? Porque desprezaram a mensagem do Filho de Deus, a mensagem do Reino da Salvação, desprezaram, então, eles vão pagar o preço, eles vão pagar por isso, certo? Então Jesus aqui foi até duro, né? Jesus está sendo até muito forte essas palavras do Senhor, não deixa, eles desprezaram, quiseram receber, tudo bem, mas no dia do julgamento eles vão, eles vão sofrer, porque rejeitaram, aí no dia do julgamento, Deus vai fazer eles lembrar, eu acho até que Deus vai colocar você na frente deles, você conhece esse rapazinho aqui? Não, ele foi lá em casa uma vez, pois é, ele ia levar a minha mensagem para lhe salvar, e você rejeitou, agora você vai ser condenado, é isso que vai acontecer com essas pessoas, então por isso irmão, não adianta sair triste da casa, não adianta sair com raiva porque foi expulso, não, a gente tem saído ali, meu Deus, tem misericórdia dessas pobres vidas, porque o texto diz o quê? Que eles serão condenados naquele dia, duramente, eu me lembro de uma certa vez que uma senhora começou a ir para a igreja lá em Madalena, e eu fui visitar a casa dela, gente conhecida desde a minha infância, eu cheguei lá, me recebeu muito bem, de repente a filha dela chegou também conhecida desde a, de criança, a gente corria junto lá no meio da rua, eu estava lá pregando para a mãe dela, né, que tinha vindo para a igreja agora, estava evangelizando, mostrando, ela casa cheia de imagem, parecia mais um terreiro de macumba do que outra coisa, né? mas não era macumbeira não, porque era católica, sabe como é que é, os católicos, né? idola também, mas imagem para todo lado, estava lá evangelizando, pregando, de repente a filha dela chega, e diz, olha Jardel, pode sair da minha casa agora, quero você sair da minha casa agora, não quero essa pregação aqui não, e eu disse, vou embora agora, porém fique sabendo uma coisa, que você vai prestar conta com Deus, porque eu vim aqui para pregar o Evangelho, e você está rejeitando, e fui embora, e pronto, e depois, muito tempo depois, né? muito tempo depois, essa, essa mesma pessoa que me expulsou já estava, era querendo o Evangelho lá, estava querendo o Evangelho lá, porém, quando o Senhor diz que vai prestar conta com eles, é no dia do julgamento, dia do julgamento, mas pode ser que eles nos, ao nos expulsar, que Deus faça algum trabalhar ali na vida deles, né? rapaz foi o que eu fiz, né? foi o que eu fiz, de repente ela vai te chamar para ir lá, ou de repente Deus vai iluminar o entendimento dele, daqui a pouco ele aparece convertido, aparece aí na presença de Deus, chega até para pedir desculpa, rapaz naquele dia você foi lá em casa, né? e eu te expulsei, agora eu já estou na fé também, amém meu irmão, eu estive orando por você, então nunca deve sair com raiva, o sentimento se sentindo humilhado, não, deve sair entendendo que a luta é essa, Jesus já deixou claro aqui, se Jesus disse, se alguém nos re... não receber, sacuda o pó da sané, porque Jesus já sabia que os discípulos iam ser rejeitados em muitos lugares, como eles foram, nós vimos aí em livro de atos, né, que eles foram rejeitados em muitos lugares, então vai ter casa que a gente vai bater, o pessoal não vai abrir a porta, vai ter casa que a gente vai bater, o cara vai abrir, o que é que é, o que é, pega esse folheto, não, cara não, pode ir embora, isso vai acontecer, Vai acontecer você chegar na rua e pegar uma folheta, você entrega para um, oh, obrigado, para outro, opa, obrigado, para outro, não, quero não, quero não. Então você vai enfrentar isso, meu irmão, Jesus está falando. Mas irmão, vai, é triste, o que, é que foi, irmão? Não vou me evangelizar, não, por quê? Não, porque eu fui entregar um folheto ali, o cara olhou com a cara ruim para mim, disse que não queria, foi mal educado, foi, foi grosso, e por isso você vai parar, meu irmão? Jesus já falou, Jesus já disse isso, que nós ia ser rejeitados, sacode o pé da sandália, rapaz, sacode, sacode a, o pó da sandália e vamos para frente fazer a obra do Senhor, deixa que ele vai prestar conta com Deus, é assim que tem que ser feito irmãos, dessa maneira, nem todo mundo vai ser salvo, alguns apenas vão ser salvos pela revelação do Espírito Santo, então a gente tem que saber disso, nós estamos pregando para mil para ver se dez se converte, pronto, dez se converteu, dez vidas salvas, 990 pessoas que a rejeitaram, vão prestar conta com Deus, e o Senhor está dizendo que essa prestação de conta vai ser dura, e aí ele diz aqui, é, aqui ele vai falar da condenação, né, de, 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 ele diz no verso 3, ai de ti Corazinha, uma cidade, ai de ti Betsaida, porque sentiram em Sidon, se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentados em saco de pano, grosseiro e cinza, se teriam arrependido, portanto, para Tiro e Sidon, haverá menos rigor no dia do juízo, do que para vós, ou seja, Tiro e Sidon, é, foram cidades depravadas, desviadas, cidades do passado, antigo, Jesus está se referindo aqui a coisas antigas do passado, né? mas está falando agora de pessoas que estão rejeitando a mensagem do Evangelho, e pelo fato deles rejeitar a mensagem do Evangelho, o juízo será mais duro sobre eles, do que aqueles da antiguidade, que rejeitaram os profetas, 
Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação. A mensagem do Evangelho é a mensagem do reino. E eles estão desprezando isso. Então o juízo será maior para essas pessoas que desprezam isso. E no verso 16 ele diz. Quem vos ouve a mim. Aliás, quem vos ouve a voz a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então aqui Jesus está falando para eles o quê? Olha, quando alguém rejeita vocês, fique tranquilo. Estão rejeitando a mim. E quando eles rejeitam vocês, estão rejeitando a mim. Quando eles rejeitam a mim, estão rejeitando a Deus. Jesus falou isso. O, aquele que me enviou, quem foi? Deus. Jesus está falando. Então entenda. Quando alguém recebe um de nós, está recebendo o próprio Cristo. Está recebendo o próprio Cristo, está recebendo o próprio Deus. Porém, quando alguém rejeita algum de nós, está rejeitando o próprio Cristo e está rejeitando o próprio Deus. Por quê? Porque Ele está em nós e Ele anda conosco, Ele que nos enviou para ir. Então as pessoas não estão rejeitando qualquer um. E outra coisa, eles estão rejeitando você, não é pelo que você é, é pela palavra que você está pregando, logo eles estão rejeitando, não é você, é a palavra de Deus, é isso que você tem que entender. A gente está falando isso na rádio hoje, os pastores ficaram com raiva da gente nessa rádio, expulsaram a gente de lá, junto com o dono da rádio, que tem culpa do tanto que eles têm também, não é menos culpado de maneira alguma do que eles, Foram exp fomos expulsos por quê? Não foi por causa, não tinha nada contra mim que eu nunca fiz nada contra eles, mas por causa da palavra que eu ministrei, então logo a ira deles não era contra mim, era contra a palavra de Deus, então eles rejeitaram, eu posso dizer para eles o quê? Sacudir o pó da, que eu trouxe daquela rádio lá, né? daqueles pastores, e dizer para eles, olha, eu vou sair daqui e sacudo até o pó da minha sandália, mas saiba, Deus deu a oportunidade de vocês se arrepender e vocês rejeitaram, então vocês vão ter que prestar conta com Ele no dia do Senhor, então quem rejeita irmão? Um enviado de Deus, alguém que leva a verdadeira palavra de Deus, está rejeitando o próprio Cristo. Então fica tranquilo com isso, fica tranquilo. Se alguém está te rejeitando, porque você está tentando fazer missões, pregar a palavra, estão rejeitando o próprio Jesus Cristo e o próprio Deus, porque você não está sozinho. Aí os discípulos foram, receberam essa, essa missão é, do próprio Jesus, porque a missão é dada por Ele, e nós temos recebido essa missão no século atual, e assim como os discípulos foram, nós também temos que ir. Nós não podemos, amados, ficar de braços cruzados. Nós não podemos continuar alheios o que está acontecendo aí. Tanta prostituição, tanto vício, tanta droga e tanta heresia. Porque nós temos que evangelizar. Além de ter que evangelizar católico, espírita, muçulmano, macumbeiro, prostituta, viciado, drogado. Agora nós temos que evangelizar até os próprios evangélicos que era para estar evangelizando também. Até eles têm que ser evangelizados também. Então o trabalho aumentou, o trabalho da igreja aumentou, né? Eles deviam estar ajudando, não, eles precisam ser evangelizados também. Então a gente tem que ir fazer esse trabalho, amém pessoal? Temos que ir. A igreja foi separada, foi chamada e capacitada para fazer missões. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um erudito, você não precisa ter um curso para isso ou para aquilo. Você, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem a revelação do Espírito Santo, então vá e pregue a mensagem do reino de Deus. E para fazer isso, irmão, não é, não é obrigado apenas quando a igreja coletivamente programar um evangelismo, não. Você pode convidar uma pessoa, um amigo, um irmão da igreja que mora perto da sua casa. Ou outro irmão da igreja. Pode combinar com ele, irmão. Vamos fazer um evangelista lá para mim? Vamos. Irmão, vamos fazer um evangelista em tal lugar? Vamos, vá os dois. Se você tá, tem vontade de fazer, tem um fogo no coração para fazer, então faça, meu irmão. Não perca tempo, fique esperando não, chame alguém para fazer. Chama o seu marido, chama a sua esposa, chama o irmão da igreja que é, seu, que é conhecido e tal. Enfim, chame e vá fazer. Não é obrigado a esperar só dia de sábado quando a igreja faz missões, não. Você pode fazer até todo dia, lá onde você quiser fazer com um amigo seu, um irmão da igreja. Amém? O importante é aí. Então os discípulos foram. Foram. E agora eles voltam no verso 17. Lembrando também, irmão, que lá em Mateus 10, no mesmo texto, né, mesmo é, o sinótico lá dessa passagem, ele fala o seguinte, né, que Jesus fala lá aquela velha passagem que a gente sempre diz, né, deu as missões, deu a ordem, deu os dons, mas disse, olha, de graça recebestes, de graça dai, né, então Jesus já deixou claro ali também que eles não estavam indo também para ganhar dinheiro com a obra, porque fazer missão não é ir ganhar dinheiro, fazer missão não é ir vender alguma coisa, Fazer missão é ir fazer a obra de Deus e ganhar almas. E fazer o reino de Deus avançar. 
Então tem gente que está se aproveitando hoje para quê? Para ir fazer missão e ganhar dinheiro, né? Para ir vender alguma coisa. Ir... Virou, na verdade, virou foi um negócio, né? Hoje o missionário, eu tenho... fico até arrepiado quando eu uso o nome de missionário do tempo atual. Né? Vai trazer um missionário para cá. E missionário falando, tal, tá, vem pregar na nossa igreja. Vou sim, meu irmão. Me dê mil reais, ou venda sem CD meu, ou cinquenta. Então, não é esse tipo, não é isso que Jesus mandou ir fazer. E interessado em dinheiro? E interessado em lucro? E interessado em vender alguma coisa? Não, Jesus mandou ir fazer missão. Inclusive, ele disse que era para dar de graça o que recebeu de graça. Certo? Então, quem faz missão tem que entender que vai fazer desse jeito. E recebeu de graça, agora vai e vai entregar de graça para aquelas pessoas. Certo? Então, eles foram. E os 70 voltaram lá no verso 17. E voltaram com alegria. Dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Até os demônios se submetem a nós. Até os demônios obedecem a nós, Senhor, pelo teu nome. Jesus, até os demônios estão obedecendo a nós pelo teu nome. E voltaram felizes, né? Porque Jesus deu a eles autoridade. Aí Jesus vai e diz, olha, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões... E toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Aqui Jesus está dizendo talvez duas coisas. Alguns interpretam que as serpentes e escorpiões, são, ele está qualificando aqui algum tipo de demônio mais perigoso. Né? Mas também, nós vemos que Jesus também fala lá em Marcos 16, o quê? Pegaram as serpentes, né? e se a serpente morrer, não vai fazer mal a gente, morder, não vai fazer mal a gente, ele fala sobre isso, então também pode estar fazendo alusão sobre isso, né? que nós vamos fazer missão, e pode ir tranquilo, que nada de mal vai acontecer conosco, a não ser, que o Senhor permita que aconteça, é isso que ele está falando, lá em Mateus 10, ele diz que até o cabelo da nossa cabeça estão contados, não precisa ter medo do homem, até o cabelo da nossa, se bem que o meu é fácil de contar, né? qualquer um pode contar daí, mas Jesus está falando ali o seguinte, até o cabelo da nossa cabeça estão contando, o que, é que ele quis dizer com isso? A segurança, que Deus conhece a gente, que Deus está conosco, que Deus anda conosco, que Deus conhece cada molécula, cada poro, cada, cada tudo que está, tudo, ele contempla a gente cada instante, e nós não temos que ter medo, é isso que ele está falando. Então é o que ele fala, né? Que nós vamos fazer missões, e não tem que ficar preocupado com o diabo quando ele se levantar, porque ele deu a nós poder, e autoridade sobre o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, né? para que ele não nos faça dano algum, então nós vamos fazer missões, e o diabo não vai ter poder de fazer dano algum a nenhum de nós, amém pessoal? Não precise ir com medo, não precise ir com medo, né? o diabo não vai ter poder de fazer nenhum mal a nós, certo? Então, só alguma coisa pode acontecer se Deus permitir que aconteça, permitir, permitir que aconteça, Aí sim, aí pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas se Deus não permitir, nada vai acontecer. Ele está dando a segurança disso. Inclusive, quando o Paulo está fazendo missões, eu não me lembro agora qual cidade, e ali Paulo está preocupado, e já foi tão perseguido, e Jesus chega para ele e diz, Paulo, não tenha medo, ninguém te fará mal. Continua pregando lá em Coríntios, eu acho. No Coríntios, né? Ele diz, não tenha medo porque ninguém te fará mal, porque eu sou contigo, e eu tenho muita gente nessa cidade, então ali Jesus diz, Deus, que ninguém vai lhe bater, ninguém vai lhe pegar não, você já apanhou, mas aqui ninguém vai fazer nada contra você, pode fazer minha obra, né? então ali Jesus deu aquela segurança a Paulo, naquele momento, naquele instante que Paulo estava ali preocupado, então ele diz aqui no verso, então irmãos, olha isso, né? se nós chegarmos a expulsar aquele demônio, nós temos ali a autoridade de Deus para ir ali, e mandar aquele demônio se retirar, não precisa ficar com medo, não é só o pastor que pode, né? outro, outro dia eu fui evangelizar no Bom Jardim, um grupo de missões, aí uma pessoa se manifestou lá, aí ficou lá todo mundo, não, tem que chamar um, um pastor, sei lá quem lá, eu não sei nem onde é que eu estava lá rodando no meio do mundo, né? lá falando, e pelo amor de Deus irmão, qualquer um de nós, no momento desse, pode chegar lá e dizer, demônio em nome de Jesus, eu lhe ordeno, saia agora, e se for demônio mesmo, eu lhe digo, ele vai sair, ele vai sair, se não for, se for aquele demônio, ai, ah, passa uma noite toda para expulsar um demônio, aquilo não era demônio coisa nenhuma, não era demônio nada, né? ninguém passa a noite toda para expulsar um demônio não, não era demônio coisa nenhuma, demônio chegou lá em nome de Jesus e mandou embora, ele vai embora na mesma hora, no mesmo instante, então irmãos aqui, ele vai falando aqui, os discípulos chegaram, né? Jesus fala aqui, é, 
eles falam da alegria que eles chegaram e fazer missões, porque olha irmãos, ir fazer missões, embora seja cansativo, embora realmente é cansativo, né? é exaustivo algumas vezes, dependendo do lugar onde você está, da hora que você está, a hora quente, as horas de viagem você tem que andar, mas quando eles... Mas quando eles voltaram, eles voltaram jubilosos, eles voltaram regozijantes. Quando se faz, pode deixar já, pode deixar, depois a gente ajeita. Quando se vai fazer missões, quando se vai fazer o trabalho do Senhor, é cansativo. Vai ser cansativo amanhã? Vai. Nós vamos sair daqui, tá aqui uma e meia da tarde, o sol sapecando tudo. Vamos sair duas horas, vamos chegar lá três horas, o sol quente. Vamos andar naquelas ruas ali, de casa em casa, o sol quente de noite, vamos estar vamos tá lá, não vai ninguém volta em casa para tomar banho não, lá mesmo nós vamos ficar, lá mesmo nós vamos organizar tudo lá, pregar, fazer o culto, terminar, aí é que nós vem embora para casa, cansado, exausto, esgotado, mas como ele disse aqui, alegres de poder ter de fazer a vontade do Senhor, sempre que você vai fazer missões é assim irmão, sempre vai fazer missões, Deus opera, Deus age, aí aquela alegria no coração da gente, mesmo que algumas vezes você trabalha, trabalha, trabalha e não vê fruto, às vezes você chega a ficar até um pouco frustrado, mas depois vem aquela alegria de que, eu não vi fruto agora, mas depois eu vou ver, porque ninguém trabalha no reino de Deus em vão, para não vir frutos no futuro, no tempo certo de Deus, então mesmo que a gente vá ali amanhã, né, em frente a esse solzão escaldante, esteja ali meu irmão, ali cansados, exaustos, fazendo a obra do Senhor, mas vamos fazer com alegria, vamos fazer com fidelidade, vamos fazer com amor, mesmo que não se converta uma única alma, mas frutos brotarão desse trabalho no tempo certo do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então volta, vai fazer trabalho de missões, volta alegre, volta contente, volta feliz, porque viu que Deus estava conosco ali, operando, né? realizando a obra para o nosso intermédio, e ali os discípulos voltaram felizes, alegres, contentes naquele momento, e assim meus amados, que nós vamos voltar de cada missão que nós vamos fazer, amém igreja? Então essa é a obra missionária, essa é uma necessidade, essas são aqui algumas instruções, algumas orientações que Deus escolheu hoje para nos entregar, à vista do trabalho que temos amanhã, e o trabalho que estamos tendo toda semana de missões, é oportuno essa palavra para nós aprendermos, saber como lidar, como tratar, como fazer, como se relacionar no momento desse trabalho, certo? E como enfrentar a, as adversidades que surgirão nesses momentos. Nós aprendemos tudo aqui essa noite, certo? Então que você possa ter crescido um pouco mais nesse sentido, né? Na questão do trabalho missionário, trabalho da obra de Deus, e entender que Deus nos deu um dom e Ele virá cobrar esse dom como ele disse que deu um talento a um, dois a outro, cinco a outro, e depois veio para prestar contas, então não vamos esconder nosso talento, não vamos esconder o nosso dom, e o principal, o principal serviço na obra do Senhor é missões, está aqui no altar pregando, é importante, está aqui no altar louvando, é importante, certo? está aqui de obreiros organizando o culto, é importante, mas o maior trabalho do Senhor é lá fora, nas ruas, hoje nós temos ferramentas para fazer missões que os apóstolos não tinham, hoje nós temos rádio, hoje nós temos web rádio, hoje nós temos internet, temos redes sociais, tudo são meio de se fazer missões, tudo isso é meio de se fazer missões, amém? Então você pode fazer missões nas ruas, deve ir para as ruas, devemos abusar as redes sociais, você que usa o WhatsApp, Facebook, essas coisas, se você tem, né? então usa isso, ao invés de estar conversando besteira, botando figurinha de borboleta, né? curtindo, a... não, vai pregar o evangelho, vai evangelizar, vai fazer a obra do Senhor, ali usando aquilo ali, de repente alguém vai ser impactado, e uma alma vai se salvar, e o melhor, a palavra de Deus diz em João capítulo 4, quando ele fala de missões, ele diz que a partir de agora, aquele que ganha almas, em tesoura para si riquezas, no reino de Deus, então pregar o evangelho e ganhar almas, é a juntar riqueza no reino de Deus, você trabalha para juntar real, dólar, euro na sua conta bancária, mas você vai trabalhar e tudo isso vai passar mas trabalhe também para juntar riqueza no reino de Deus e evangelizar e ganhar almas é um desses meios Alguém...